蒋介石 S9 媒体飞波测试，车辆跑偏，官方发布后台数据呢，自证清白。这事儿你们怎么看啊？我的看法，第一，飞波测试呢本身就不是个严谨的车辆底盘测试项目，但很有参考意义。非得是绝对严谨的客观的测试呢，那就不能人来开了，对吧？那得全部机器控制，尽可能排除一切的人为变量。但我有个问题啊，你这车到底是不是给人开的？只要是给人开的飞波过程和落地的时候呢，底盘的反馈肯定会直接影响到人为的操作和驾驶。那你底盘能不能在这种路况下给到驾驶者稳定的反馈和驾驶信心？你能做得好，那就是调得好啊。你要做不到了，说明这种路况下你的底盘还是有优化空间的。但话说回来呢，飞波测试呢只能作为参考，并不能给整个底盘的好坏定型，对吧？你飞波的时候底盘动态表现一般，并不能代表着你日常其他道路开起来就有问题吧？也不能说明你底盘的高级感滤震性不行吧？所以飞波测试有参考意义，但不能给底盘定型。OK， 第二点，官方直接公布后台数据有理有据。我想问的是，数据就能代表全部吗？你的数据就能还原车辆的动态表现给驾驶员带来的反馈吗？肯定是不能的。所以这件事呢，到底是底盘不行，还是媒体人测试的人为干扰呢？我觉得都不能确定。你们觉得呢？